Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere yavru köpeklerde sosyalleşme, yavru köpeklerin birbiriyle nasıl oynaması gerekli olduğu, oyun kurgularının ve tanıştırma prosedürlerinin nasıl planlanması gerekli olduğu konularında bilgi vermeye çalışacağım. Bugün iki tane yavru köpeğimiz var. Bu köpekler daha bağışıklık sistemleri yeni organize edilmiş köpekler. Yeni yeni dışarıya çıkıyorlar. Bir tane yavru e-red border kolimiz var dişi. Bir tane de erkek shih tzumuz var. Onun ismi piano. Bu köpeğin ismi de unique. Her ikisi de sahipleriyle beraber e, buradalar. Aslında piano'nun geçici sahipliğini yapıyor. Gizem Hanım as asıl sahibi Kanada'da. Ondan sonra Kanada yolcusu olacak. Bir 3-4 ay sonra Kanada'ya gidecek bu ufaklık. Şimdi bu iki yavrunun sosyal algılarının geliştirilmesi özellikle bizim sosyalizasyon dediğimiz ama diğer videolarımda da bahsettiğim aslında kritik sosyalizasyon döneminin köpeğin doğduktan sonraki 3 ila 12. haftalar arasında iki kısımdan oluştuğu birinci kısmın 3 ila 8. haftalar arasında türdeş sosyalizasyonu yani kendi türdeşleriyle olan diyalogların oluştuğu dönem anne ve kardeşlerle organize edilen İkinci sosyalizasyon periyodu da, periyodu da tür dışı canlılarla, insanlarla ve diğer tür dışı canlılarla organize olduğu dönem. Şimdi bu köpekler dediğim gibi immunizasyonları yeni bitmiş artık yeni yeni dışarıya çıkmaya başlayan köpekler ve hem türdeşleriyle hem de tür dışı canlılarla ilişkilerini düzenleme çalışmaları yapıyoruz ki ileriye dönük olarak bu hayvanların kendilerinde, bünyelerinde korkularının oluşmaması, insanlara yaklaşımlarının normal sınırlar içerisinde olması, türdeşleriyle karşılaştıkları zaman vücut dillerini nasıl kullanacaklarını bilmesi hedefli olarak bu egzersizleri yavru köpeklerde yapmak her zaman olumludur. Köpek sosyalleştirmek demek açalım köpekleri birbirleriyle takılsınlar saatlerce biz de oturalım bir yerde çekirdek çitleyelim demek değildir ya da sigara içelim değildir. Mutlaka o organizasyonun içerisinde bir yerinizin olması gerekiyor özellikle köpek sahiplerinin ve doğru manipülasyonları oluşturmak gerekiyor ki ilerleyen dönemlerde mental anlamda sağlıklı ilişkiler kurabilen köpekleriniz olsun. Şimdi bu iki köpeği tanıştırmada nelere ihtiyaç diyoruz? Evet burada herkes köpek konusunda bilinçli nasıl yaklaşacağını bilen insanlar var. Bize yardımcı olan olacak olan insanlar var. Oyuncaklarımız var. Köpeklerin bir aradayken bakın şimdi ikisini de yere koyduk. Dikkat edin. Hemen bir tanesi oyuncaklara geldi. Diğeri de geldi. Şimdi ilk bir araya getirmede Yapmamız gereken şeylerden biri oyuncakları koyalım şimdi. İlk önce biraz yürümek. Yani köpekleri köpeklere geniş bir alan sunmak gerekiyor ki ilk etapta e, hayvanlar dar alanın içerisinde stresli bir aktarım oluşturmasınlar. Biraz yürüyoruz sahipleriyle birlikte. Onlar da hem böylece takip etmeyi öğreniyorlar hem de birbirleriyle ilişkileri. Bakın arada birbirlerini gidip kokluyorlar veya da Birbirlerine elim sende yapıyorlar ve bir diyalog şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu tarafa doğru yürüyelim. Tabi küçük ırklarda çok dikkat etmek gerekiyor. Yürüyüş esnasında dikkatli olmak gerekiyor. Üstüne basmak, ayağına basmak, kuyruğuna basmak çok olasılık dahilinde. O yüzden dikkatli. Hızlı yürürsen biraz bağcığını da bağlarsan böyle bir kaza yaşamayız. Okey. Birazcık şimdi tempolu yürüyüş. Evet tempolu şekilde güzel. Hem köpekler bu şekilde türdeşleri de bir aradayken bağlı bulundukları insanlara da organizasyon geliştirmeyi hedefliyoruz burada. Hem takip etme hem de türdeşi varken öforik kontrolsüz davranış gösterme. Dönelim geriye ama seslenerek. Mutlaka iletişim olsun. Mutlaka iletişim olsun. Evet. Hı hı. O şimdi bir çiş yaptı. Evet devam. Şimdi şöyle yapacağız. Köpeklerin hepsini grubun içerisine alacağız. Oyuncaklarla birlikte. Tür dışı canlılarla da diyalog. Yani insanlarla da diyaloğu organize etmeye çalışacağız. Gelelim böyle. Evet oturduğumuz zaman burada oyuncaklar da var. Hem köpeklerin insanlara gelip temas etmesi, insanlarla diyaloglarının sağlanması. Tabii ki hiçbir zaman köpekleri mıncıklamıyoruz. 
e, yabancı insanlara da kucaklatmıyoruz, mıncıklatmıyoruz köpeklerimizi. Köpekler herkesin tole, e, herkesin manipülasyonu tolere etmek zorunda değiller. Küçükten sosyalleştirmek demek herkesin kucağına verip herkese sevdirmek anlamına gelmez. Doğru tanışma yöntemlerini öğrenmesi hafif hafif gentle sevmek gerekiyor köpeği. Hiçbir zaman hırpalayarak davranış göstermemek gerekiyor. Biz siz de çağırsanız o çocuklar onlara. Günik ya. Günik. Günik. Günik. Gel. gel bakalım. Gel gel gel. Evet. Hadi git bakalım bak. Evet. Ortamda mutlaka oyuncaklar da olacak. Köpeklerin dikkatini çekmek hedefli. Diyalog kurmalarını sağlamak hedefli. Hem objeleri tanımış oluyorlar. Hem de tür dışı canlılarla da yani bizlerle de insanlarla da diyalog kurmayı öğreniyorlar ve vücut dillerini rahat kurmayı öğreniyorlar. Ee, söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle yabancı insanlara kucaklattırmak, sıkıştırılmak, öptürülmesi köpeklerin doğru hareketler değil. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi köpeklerin vücut dilinde sarılmak, öpüşmek gibi kavramlar yok. Bu tip durumlardan endişe duyabilir köpekler. O yüzden düzgün davranmak gerekiyor ve Dediğim gibi özellikle bir köpeğe nasıl yaklaşılır videomda anlattığım gibi köpekleri asla üstten domine ederek sevmeye alıştırmıyoruz. Sevmeye de çalışmıyoruz çünkü küçükken belki bunu tolere edebilir köpekler ama büyüdükleri zaman aynı tolerasyonu göstermeyebilirler. Aslında tıpkı bizim gibi ee, bakın e, Simla köpeğini ara ara motive ediyor. Şimdi burada... Köpeğin dikkatini dağıtacak, iki köpeğin de dikkatini dağıtacak çok şey var. Objeler var, türdeşi var, ondan sonra bir sürü insan var. Şimdi burada küçük bir antrenman yapmak istiyorum bebeklikten itibaren. Köpeğin bu grup içerisinde bu kadar dikkat dağıtıcı varken sahibine odaklanabilmesi. Aslında e, Simla içinde, Gizem içinde, Gizem zaten saatler oldu köpekle tanışalı. Simla içinde, bu tarafa gel Simlasa. E, Simla içinde daha çok yeni köpeği henüz 3 gün oldu edineli. Ama şöyle bir şey e, deneyeceğim. Simla gruptan kopacak ve köpeğini bir çağıracak e, ve gruptan koparabilme. Bu kadar uyarıcı varken e, sahibinin sesine respond edip etmeyeceğini check edeceğiz. Eğer ederse de bunu antrenmana etmiş olacağız. Çık bakalım Simla sen. Ve çağır Yuni'yi. Yuni. Bakın gruptan ayrılınca köpeği hemen ona respond etti gitti ve tabii ki hemen ödüllendiriyor köpeğini. Eğer küçük küçük ödülleriniz varsa mutlaka o ödüllerle köpeği ödüllendirerek doğrulama yapmanız gerekiyor. Evet ödülünden verebiliriz. Şimdi bu tarafa doğru tekrar gel. Sosyalizasyon dediğimiz olgu bu arkadaşlar. Yoksa açalım köpekleri takılsınlar. Biz de oturup e, sohbet edelim değil, interaktif olmak gerekiyor, organizasyonun içerisinde olmanız gerekiyor bebeklikten itibaren. Şimdi aynı şeyi gizemle yapalım. İlk önce dikkatini çek köpeğinin. Yuni tut. Evet, şimdi kop kop kop kop. Güzel güzel güzel güzel. Aktive et, aktive et. Geldiğinde direkt ödül, direkt ödül. Eğil ve ödüllerini ver. İşte böylece bu devinim içerisinde de kopabilme. Şimdi Simla sen başka tarafa giderek Yuni'yi tekrar çağır kendi köpeğini. Yuni. Git git arkanı dönüp git. Bakın Simla köpeğini tekrar çağırdı. Bakın gruptan ayrıldığında sahibine respond etme. İşte sosyalizasyon algısı dediğimiz algı da mutlaka interaktif olmak zaman zaman. Grubun içerisinden, duş uyarıcıların içerisinden köpeğinizi koparabilmeniz gerekiyor. Ara ara da diyalog kurmanız gerekiyor. Yoksa daha önce de söylediğim gibi sosyalizasyon herkesin kendi çapında takılması değil. Yani sahiplerin ve köpeklerin e, kendi aralarında takılması değil. İnteraktif olmanız çok önemli. Zaman zaman gruptan ayırabilmeniz ve size organize olabilmesi gerekiyor köpeğin. Evet arkadaşlar bu yavru köpek sosyalizasyonu bebeklik döneminde çok dikkat edilmesi gereken bir konu. 
bütün yavru köpek sahiplerinin bu tip organizasyonlarda bulunması gerekirse kendi aralarında bir birlik oluşturup zaman zaman buluşup haftanın belli günlerinde bu antrenmanları yapması özellikle ileriye dönük olarak köpeklerinden istedikleri veya da beklentide oldukları şeylere karşılık bulmaları açısından oldukça önemli. Oh, oh.